Bonsoir. Bonsoir. Et ça, normalement, c'est le signal auquel vous vous asseyez et un silence de plomb s'abat. Waouh, ça marche. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à la cérémonie annuelle du cours Enjeux mondiaux proposé par le Collège des Humanités de l'EPFL. Cette cérémonie, elle comprend deux événements. D'abord, c'est l'occasion de couronner les travaux des étudiantes et étudiants de la session précédente, puisque, comme vous le savez sans doute, chaque année, les étudiantes et étudiants élaborent un poster en lien à leur cours et les 12 meilleurs posters du cours en jeu mondiaux de 2021 vous seront présentés. En tous les cas, trois d'entre eux seront présentés, mais les 12 seront récompensés ce soir. Deuxième moment fort de cette cérémonie, le grand témoin. Le grand témoin, c'est une personnalité majeure de la scène politique, géopolitique, humanitaire ou scientifique qui vient vous parler de son travail et de son engagement sur ce terrain des enjeux mondiaux et répondre à vos questions sur ces thèmes. Après, entre autres, Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, après l'astronaute Claude Nicolier, c'était l'an dernier. Cette année, notre grand témoin, est une référence mondiale dans le domaine des droits humains, la question, les questions de justice internationale, de politique menée par les grandes puissances, d'actions conduites par les Nations unies, bref, des thèmes qui résonnent particulièrement fort aujourd'hui, relèvent de son domaine d'expertise. Ça fera 30 ans l'an prochain qu'il dirige l'une des principales organisations internationales de défense des droits humains, Human Rights Watch, Kenneth Ross est le grand témoin de cette année. Je ne vous en dis pas plus sur lui parce qu'il vous sera présenté par l'étudiante lauréate du concours d'éloquence MUN et PFL 2021. Il s'agit de Margot Romelli. Ce sera à 18h. Voilà. Vous savez tous sur ce qui vous attend durant ces deux prochaines heures. Encore merci d'être là. Bienvenue à vous, tellement présents, tellement nombreux ici dans ce Swiss Tech Center, ainsi qu'à vous qui nous suivez en ligne. Ce cours en jeu mondiaux, il fait partie de l'offre de cours des sciences humaines et sociales délivrées par le Collège des Humanités, donc pour les étudiantes et étudiants de l'EPFL. Pourquoi ce cours ici eh bien, Afin de répondre à cette question et d'ouvrir cette cérémonie, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène le vice-président associé pour l'éducation à l'EPFL, le professeur Pierre Dillambourg. C'est sympa, c'est sympa de vous voir, c'est vraiment un immense plaisir que vous soyez tous là, sans masse, un plaisir extraordinaire. Vous avez déjà vu mon nom sans doute parce que vous recevez de temps en temps des emails de ma part, les examens, les examens différés, etc. Les emails gentils, ils viennent de moi. Les emails désagréables, ils viennent du vice-président opération Mathias Goman. C'est comme ça qu'on se partage le travail. C'est vraiment, vraiment cool de vous voir. Et si vous êtes là, je dois vous féliciter, c'est parce que vous êtes au BA2. Voilà, tout le monde n'a pas réussi comme vous, donc félicitations à vous, vous avez passé cette première « et » à l'EPFL. En venant ici, en venant ici depuis mon bureau, j'ai croisé des étudiants, je crois que j'ai entendu parler dix langues. Vous allez passer les quatre prochaines années dans un campus qui est quand même extraordinaire. La, la, le nombre de personnes de, de cultures différentes, qui, presque tout le monde, vous êtes tous intelligents, ouverts à ces différences culturelles. Le campus est beau, c'est le, le paradis quand même, cet EPFL. C'est quand même une chance extraordinaire. Et il faut faire attention à ça. Parce que l'esprit qui règne sur le campus du PFL n'est pas malheureusement l'esprit qui règne dans l'ensemble de la société. Et. Il est très important pour les PFL de, de, ne pas, de ne pas constituer une bulle, hein, même si on a des, des conditions très privilégiées, que nos étudiants, nos étudiants, nos collaborateurs, nos professeurs aient un impact global sur l'ensemble de la société, ne pas se replier sur nous-mêmes. Vous savez qu'on a quelques petits challenges ces derniers temps, enfin il y en a qui ne sont pas si récents, il y en a qui sont plus récents, je ne vais pas vous les citer. 
Voilà, je vous épargne ça parce que quand on fait la liste des challenges de notre société actuelle, c'est un peu déprimant. Mais le rêve de l'EPFL, c'est que ses collaborateurs, ses enseignants, ses étudiants puissent contribuer, s'attaquer grâce à votre intelligence, à votre talent, à votre énergie, à votre jeunesse, à votre créativité, qu'on puisse s'attaquer à ces grands challenges de la société. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il y a 20 ans, on a introduit la notion de cours de sciences humaines et sociales. Enfin, vous, vous allez prendre des dizaines de cours de sciences, d'ingénierie, d'architecture, etc. Et le but est d'amener un autre input dans votre formation qui vous rende plus sensible, plus ouvert à l'ensemble de ces enjeux qui, qui sont très importants pour notre planète. Donc vous allez avoir, en plus de vos N cours scientifiques à l'EPFL, vous allez avoir aussi M cours de sciences humaines et sociales. Pas un cours, mais un grand nombre de cours qui vous sont offerts. Si vous faites la matrice de tous les cours EPFL et de tous les cours de sciences humaines et sociales, ça vous fait une grille de compétences assez extraordinaire que l'EPFL peut ainsi fournir à la société dans le but d'avoir un impact positif. Donc dans les quatre années qui viennent, vous allez avoir des cours de sciences humaines et de sciences sociales. Souvent on dit sciences humaines et sociales comme si c'était une, une science. Non, il y a un grand nombre de sciences humaines, il y a un grand nombre de sciences sociales et c'est l'ensemble de ce package qui vous est offert pendant ces quatre années, délivré essentiellement par des professeurs de l'université de Lausanne, certains sont avec nous aujourd'hui, mais aussi par des professeurs de nos deux écoles de design, celle de Genève, la HED, et celle de Lausanne, l'ECAL. Donc ils vont délivrer des cours qui seront assez indépendants des cours que vous prenez à l'EPFL. Et ce travail, cette grille-là, cette mise en relation de ce que vous apprenez en sciences humaines et sociales et de ce que vous connaissez des études à l'EPFL, ça vous le faire. Ce travail n'est pas fait systématiquement. Ce sera à vous, en tant que futur citoyen, de mettre en lien ce que vous avez appris à l'EPFL et dans ces cours de sciences humaines et sociales. Ce n'est pas évident. L'interdisciplinarité, ce n'est pas la juxtaposition d'une discipline et d'une autre. C'est quand on arrive à tisser des liens à faire des ponts, à faire attention aux faux amis, à, à créer ces relations. Pour ce faire, dans le premier semestre, ce travail de mise en relation, il vous est organisé par le cours des enjeux mondiaux. C'est-à-dire que les cours sont donnés par deux enseignants, vous les avez découverts, je pense, la semaine passée, un enseignant de l'Université de Lausanne et un enseignant de l'EPFL qui se sont mis ensemble, c'est un très beau travail, pour justement faire un premier travail de mise en lien de mise en correspondance de ces deux disciplines. Donc, on ouvre à présent ce fabuleux cours dans lequel l'interdisciplinarité se crée vraiment en classe. Et c'est un immense plaisir de lancer ce semestre et en particulier d'accueillir ce soir notre invité prestigieux. Je vous remercie et puis, puisque c'est la première fois que je vous vois et probablement la dernière fois ce semestre, je vous souhaite à toutes et à tous un, un super semestre. Merci Pierre Dilambourg, donc vice-président associé pour l'éducation à l'EPFL. Nous passons à présent au vainqueur des posters du, con, du cours Enjeux mondiaux 2021. D'abord un rappel quand même du, du concept euh, des posters. Durant la deuxième partie du semestre de ce cours, vous allez élaborer un poster en lien au thème de votre cours, soit alimentation, climat, communication, énergie, mobilité ou santé, donc il y a six thèmes, puis vos enseignantes et enseignants choisiront le meilleur poster de chaque cours et de chaque groupe, sachant qu'il y a deux groupes par cours, A et B, ce qui nous fait un total de... D'accord, excusez-moi de vous avoir réveillé, 12 posters sélectionnés donc, qui seront ici euh, présentés. Et euh, ensuite, il y a évidemment un vote qui est soumis, euh, qui est proposé aux étudiantes et étudiants qui choisissent les trois euh, posters à présenter aux étudiants de la session suivante. Et c'est donc ce que euh, nous allons euh, voir à présent. J'ai le plaisir d'appeler sur scène une première équipe de vainqueurs les membres du groupe Santé A, à savoir Maude dupont rock Abigail Ingster, Yassir Lalou, Hortense Liaras, Mehdi Meki Berada.
Bienvenue à vous et bravo. Donc le thème de votre poster gagnant, groupe Santé A, c'est l'exposition périnatale aux perturbateurs endocriniens. Je vous laisse nous le présenter. Alors, un perturbateur endocrinien, c'est quoi Selon l'OMS, c'est une substance chimique d'origine naturelle ou synthétique qui est capable d'interférer avec le fonctionnement du système endocrinien, par exemple en entrant en compétition avec des hormones ou en modifiant la conformation des récepteurs. Alors maintenant, pourquoi la phase périnatale, c'est-à-dire pendant et après la grossesse Tout simplement parce que c'est la phase la plus cruciale dans le développement de l'organisme. Donc on va voir tout de suite qui sont les perturbateurs endocriniens. Pour bien présenter les perturbateurs endocriniens, autant commencer par le plus connu d'entre eux. Je parle bien évidemment du bisphénol A, aussi appelé BPA. Ce perturbateur endocrinien peut être retrouvé dans l'écrasante majorité des matières plastiques utilisées dans la production de contenants alimentaires, comme des bouteilles d'eau ou des Tupperware. Au même titre, nous pouvons parler des phtalates, qui sont à peu près similaires au BPA, sauf que ceux-ci sont présents dans la majorité des matières PVC. Ce qui implique donc que le rayon d'action est beaucoup plus large, en passant du simple rideau de douche pour aller vers des produits cosmétiques ou des conduits de canalisation. À titre indicatif, nous pouvons aussi parler des phénols, des insecticides utilisés dans le cadre de l'agriculture intensive ou des dioxines rejetées par certaines usines. Si on entend aujourd'hui si peu parler des conséquences sanitaires de l'exposition aux perturbateurs endocriniens, c'est parce qu'elles ne sont pas directes et donc difficiles à mesurer. Réchauffer vos restes dans une boîte en plastique ne va pas vous provoquer de réaction immédiate. Surtout qu'en tant qu'adulte, les quelques perturbateurs présents seront plus rapidement métabolisés. Chez le fœtus, cependant, qui a des périodes de vulnérabilité spécifiques, les conséquences sont que son développement et la sa santé à long terme peuvent être altérées. Nous nous sommes penchés sur quelques-unes des multiples pathologies qui peuvent résulter de cette exposition, comme certains cancers hormonodépendants, une altération de la sphère génitale chez l'homme et des effets sur le circuit du stress. Cependant, même si les effets ne sont plus à démontrer sur des rats de laboratoire, chez l'humain, les, les mesures sont encore délicates à réaliser et les études scientifiques n'arrivent pas à avoir des conclusions tranchées. J'imagine que vous avez déjà acheté des chaussures Nike, un nouveau smartphone ou budgeté un porté d'Asie. Et bien, bien que ces achats ne posent aucun problème à premier regard, ils sont néanmoins moteurs d'une industrie colossale qui va exposer certaines populations à des milliers de tonnes de perturbateurs endocriniens. Si on fait attention un peu au poster, en particulier la flèche allant du centre vers le coin inférieur gauche, on voit un travailleur dans un champ d'Asie du Sud qui, comme vous le voyez, est très mal équipé pour se protéger face à ces substances avec lesquelles il cohabite à longueur de journée. En fait, il faut savoir que le problème dans ces régions est double, étant donné que la main d'œuvre qui n'est pas chère, ben elle se voit exploitée et travaille dans des conditions déplorables tout en étant exposée à des substances vraiment très néfastes, surtout des pesticides et des insecticides. Et de plus, euh, certains pays d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est ont une volonté de surproduction qui fait d'eux les pays les plus pollués de la planète actuellement. Mais bien évidemment, ce n'est pas le fait d'acheter un iPhone qui va participer à exposer ces, ces personnes aux perturbateurs endocriniens, puisque, comme on va le voir, ce problème trouve son origine à bien plus grande échelle. Donc, euh, les perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans notre quotidien, et comme l'a dit Maud juste avant, ils ont très certainement des conséquences sur notre santé. C'est pourquoi ils font l'objet d'un enjeu énorme pour les gouvernements. Le problème, c'est que ces derniers doivent réussir à allier économie et protection des populations, ce qui n'est vraiment pas facile à faire. En fait, interdire l'utilisation de, des perturbateurs endocriniens, ce serait à coup sûr une perte pour les industriels, parce qu'ils les utilisent pour assurer leur productivité. C'est pourquoi les réformes arrivent au compte goutte et font l'objet de nombreux débats. On peut prendre par exemple les états unis qui font partie des grands opposants aux perturbateurs endocriniens. Ils sont contre l'interdiction de tous les pesticides qui ont des propriétés de perturbateurs endocriniens, parce que selon eux, ce serait juste un obstacle au bon fonctionnement des échanges commerciaux, et ils invoquent le principe d'évaluation des risques pour justifier leurs propos. C'est pourquoi il est primordial de promouvoir la recherche. Ça nous permettrait de mieux connaître ces substances, de mieux connaître leurs, leurs conséquences sur notre santé, mais aussi de pouvoir justifier toutes les réformes à mettre en place mondialement pour nous protéger. 
Donc ce qu'on a voulu montrer, c'est que même si à échelle individuelle, on peut agir en modifiant notre consommation, premièrement, ce n'est pas à la portée de toutes les populations, et deuxièmement, c'est vraiment dérisoire face à l'ampleur du problème. Donc le défi, c'est vraiment, par une coopération internationale, de trouver un équilibre intelligent entre la prospérité sociale et économique et la santé publique. Bravo, merci. Maud dupont Rock, Abigail Ingster, Yassir Lalou, Hortense Liaras et Mehdi Meki Barada, donc du groupe Santé A. À présent, j'invite sur scène un autre groupe vainqueur, le groupe Climat B, composé d'Emilien Ancet, Selena Comelli, Paul Cousy, Afanasi Svet et Jean Rauber. Bienvenue à vous. Le thème de votre poster gagnant, c'est « Des bactéries méthanotrophes pour rendre durable la production du lait suisse ». Je vous laisse nous présenter ce poster. Euh, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Euh, nous, on s'occupait de l'industrie laitière suisse, l'un des symboles de l'économie suisse, et plus notamment euh, euh, son impact euh, environnemental face à la crise climatique. Le problème, le problème avec la production du lait en Suisse, c'est surtout les émissions de méthane des vaches suisses. Euh, c'est un problème parce que euh, le méthane est un gaz à l'effet de serre euh, 20 fois plus puissant que le CO2. Mais vu qu'on est en Suisse, on ne peut pas arrêter de manger du fromage. Donc on s'est posé la question, euh, comment faire euh, d'une cuillère de coups Comment euh, profiter des, des produits de, de l'industrie laitière, mais aussi de la rendre euh, complètement durable Et Notre réponse, c'est les bactéries méthanotrophes. Donc effectivement, afin de chercher une solution à ce problème, euh, on s'est intéressé aux bactéries méthanotrophes. Euh, C'est-à-dire que c'est des bactéries qui métabolisent le méthane et le transforment en CO2. Donc euh, il s'agit d'utiliser des filtres, euh, des filtres biologiques, euh, qui sont des dispositifs dans lesquels on va mettre ces bactéries et qui vont transformer euh, le méthane en CO2. Euh, le CO2 étant un gaz à effet de serre euh, vachement euh, moins puissant que le méthane. Euh, donc bien que cette technologie soit encore euh, au stade euh, du laboratoire, euh, ce qu'on propose de faire, c'est euh, dans chaque ferme suisse, euh, plus particulièrement dans les étables, là où, où se trouvent les vaches, euh, de poser ces filtres pour que euh, quand les vaches sont à l'intérieur, donc euh, pendant la majeure partie de l'hiver et pendant la nuit, euh, pour que ces filtres absorbent euh, une quantité maximale de méthane. Alors, ce qui est intéressant avec ce sujet, c'est que lorsqu'on l'a choisi, c'est-à-dire il y a un petit peu moins d'un an de ça, la question de l'agriculture et des émissions de gaz à effet de serre était quelque chose de très actuel en Suisse, parce qu'en juin 2021, le peuple suisse a dû voter sur cinq lois différentes, et trois d'entre elles concernaient directement la question de l'agriculture et des gaz à effet de serre. Il y avait pour une eau potable et une alimentation saine, pour une Suisse libre de pesticides de synthèse, et la loi CO2. Du coup, il faut savoir que ces trois lois ont été refusées. Les deux premières avaient des arguments similaires, c'était que mettre plus de restrictions sur l'agriculture implique qu'il y aurait moins de production locale, et donc plus d'importations, et donc le problème ne serait pas réglé, mais juste dépassé à l'étranger. Et pour la loi CO2, ça serait juste que ça coûte trop cher, et qu'elle ne serait d'aucune utilité pour le climat. Alors, en étudiant cette solution, on a pu voir quelques désavantages, mais surtout des, des avantages. Donc, au niveau des, des avantages, on a noté la taille des filtres, qui serait de 11 mètres de hauteur pour 4 mètres de diamètre, euh, avec une forme cylindrique. Ensuite, euh, il y a le fait que les émissions de CO2 ne seraient pas réduites à zéro, bien que négligeables devant celles de méthane. Euh, il y a également le fait que euh, euh, les... Euh, euh, voilà, vous comprenez. <rire> non, on peut aussi noter le fait qu'on euh, euh, on va augmenter le prix euh, du lait d'environ 20 centimes par litre au maximum si on met ces filtres en place. Euh, mais au niveau des solutions, euh, et des avantages de cette solution plutôt, euh, un seul de ces filtres euh, pourrait absorber les émissions de 90 vaches par an, euh, ce qui est considérable. On a aussi le fait que... Euh, 
il y aurait de nombreux emplois créés, notamment dans l'entretien de, de ces filtres. Euh, on a aussi le fait que les vaches seraient respectées, euh, il n'y aurait pas de problème d'éthique par rapport à d'autres solutions comme les masques qui ont été euh, vus dans les journaux euh, récemment. Et puis euh, la Suisse donnerait un exemple à l'international sur cette euh, question. Et euh, c'est aussi la question, les enjeux mondiaux, donc euh, ce serait très intéressant. Bon voilà, en somme, euh, on propose une solution pour rendre plus durable la production laitière suisse en se concentrant sur les, sur les émissions en méthane un gaz à effet de serre très puissant. Pour réduire ces émissions, on souhaite utiliser des filtres à bactéries méthanotrophes euh, qu'on placerait directement dans les étables. Malgré le fait que la plupart des lois suisses euh, proposées sur l'écologie soient euh, refusées, on pense que notre solution est acceptable, puisque en compromis euh, d'une augmentation du prix du lait de 20 centimes par litre, on, suppro on supprime euh, globalement toutes les... Toutes les, toutes les émissions en méthane absorbables éthiquement, et ce pour toute la production laitière suisse. Bravo, merci. C'était donc le groupe Climat B, Émilien Ancès, Selena Comelli, Paul Cousy, Afanasi Svet et Jean Rauber. Troisième et dernier poster gagnant présenté ce soir, c'est celui du groupe Mobilité A que j'invite sur scène. Il est composé d'Eric Buti, Eric Grenaché, Océane Kundert, Marco Mitrich et Maxime Réol. Et le thème de votre poster, Mobilité A, c'est « Utopie en ville de Lausanne, une fois les voitures supprimées, que fait-on » Exactement. Alors merci beaucoup. C'est une problématique déjà qui nous tient très particulièrement à cœur et qui nous implique très directement, puisqu'elle nous a mené à repenser la ville qui nous héberge. En plus de ça, c'est une problématique et une question tout à fait actuelle, puisque c'est un des défis que la ville de Lausanne tente de relever. Concrètement, nous, on a défini une zone interdite aux véhicules individuels qui inclut le Grand Lausanne ainsi que Ouchy, Puy et Priy. C'est donc une vision du Grand Lausanne et de ses centres urbains environnants. Euh, cette zone elle a été déterminée en fonction de la topographie spécifique de la ville, des parkings existants ainsi que des flux de, des, pardon, des flux de déplacement en transport public et en voiture. Et donc, euh, moi, je vais essayer de vous expliquer euh, le, le point central de notre euh, poster. Donc, euh, vous voyez au milieu euh, la zone en beige, qui est la zone donc, euh, sans trafic. Et il y a aussi des pics euh, rouges et bleus. Donc, euh, je commence avec les pics rouges, qui indiquent deux choses. Donc, euh, premièrement, la direction euh, du trafic automobile. Donc, on a obtenu ces, ces données avec euh, une étude de la ville de Lausanne. Et euh, aussi la quantité, euh, vous voyez, normalement c'est plus grand, euh, de, du nombre de voitures qui passent chaque jour. Et du coup, on a aussi les, euh, les flèches bleues qui, elles, montrent euh, les, la direction et le flux euh, des transports publics, donc euh, majoritairement le train. Et euh, ce qui nous. Le, la problématique est donc de. si on enlève. Le, le, les voitures dans ce, dans ce périmètre, il faut pouvoir compenser euh, ce, ce manque de trafic. Et c'est pour ça que la différence de direction nous montre très exactement où on pourrait mettre euh, des parkings, parce que les gens devraient s'arrêter, du coup, déposer leurs voitures pour entrer en ville de Lausanne. Et euh, du coup, ça, ça, on relierait aussi ces différents pics entre eux, euh, entre un pic, deux pics opposés ou euh, deux pics euh, l'un à côté de l'autre, pour euh, faire, par exemple, euh, on avait proposé euh, de nouvelles lignes, par exemple euh, la ligne M4 qui irait euh, du sud euh, au sud-ouest, ou euh, encore un métro M5, mais je vous épargne des détails, et euh, aussi des bus, etc. Alors on a aussi, on a aussi imaginé un système de, de bus autonomes, qui vont pouvoir élargir l'horaire des, des transports publics 
comme tous les véhicules à, à propulsion thermique seront interdites, ils vont devoir être remplacés par des énergies vertes. Et avec tous les espaces dédiés aux places de parc en centre de ville de Lausanne, on pourrait imaginer les remplacer avec des parcs ou des zones vertes afin d'augmenter ces espaces qui pourraient en ce moment manquer en ville et réduire les îlots de chaleur. Donc, ce qu'il faut savoir actuellement en centre-ville de Lausanne, c'est qu'il y a en termes d'espace l'équivalent de 338 terrains de foot de places de parking. C'est des espaces énormes qu'on ne peut vraiment pas négliger, surtout pour l'avenir de la ville. Donc, pour notre projet, on a décidé de réaménager par exemple les parkings souterrains en espaces de vélo ou encore en centres de stockage pour la ville. La suppression des voitures en centre-ville de Lausanne implique également la construction de nouveaux parkings en périphérie de la ville, que nous on a décidé de placer en, euh, dans des pôles attractifs, comme par exemple Puy, Pri ou encore Ouchi, chacun euh, se situant à environ un quart d'heure du centre-ville de Lausanne. Tout cela grâce à l'intensification de de, des transports publics de la ville de Lausanne. Et pour ce qui est des impératifs en transport classique, comme l'est la voiture, une législation serait mise en place pour répondre aux besoins de chacun. Par exemple, une autorisation pour les services d'intervention ou encore pour les livraisons, qui auraient le droit d'être effectuées à des heures spécifiques. En conclusion, le plan que nous avons imaginé est drastique et les aménagements proposés prendront du temps avant d'être effectués. Mais seule une solution drastique permettra de changer les mentalités et de changer la manière dont nous occupons la ville. Lausanne tend à supprimer les voitures de son centre, mais est-elle prête à aller autant loin que notre projet Merci. C'était donc le groupe Mobilité A, Eric Buti, Eric Grenaché, Océane Kundert, Marco Mitrich et Maxime Réol. Merci beaucoup et bravo à vous. Nous allons euh, féliciter les 12 groupes qui sont donc les lauréats de cette euh, édition euh, cours enjeux mondiaux 2021. Pour cela, j'ai le plaisir d'inviter ici le professeur Bella Capossi, doyen du Collège des Humanités. Merci beaucoup. Alors, alors c'est vraiment, je dois dire, c'est extraordinaire de voir un nombre d'étudiantes et d'étudiants aussi nombreux qui ici. C'est super. Vendredi avant la rentrée, on nous téléphone. Il n'y aura pas 1600 étudiants, mais 2000. Alors, on, on a travaillé avec les, les enseignants. Et euh, il y a des, des assistants en plus, et voilà, vous voilà ici, euh, tous ensemble. Il y a très peu qui nous ont écrit que est-ce qu'on peut joindre ou est-ce qu'on peut suivre euh, euh, cet, euh, cet euh, événement par, par Zoom. Alors, euh, en jugeant le nombre de places qui restent encore libres, la grande majorité est ici. Voilà, alors tout d'abord, un, un grand bravo aux trois teams qui ont présenté Vraiment chapeau, vous avez fait ça avec un, un calme, un professionnalisme. Je dis ça parce que quand moi j'avais votre âge, pour moi ça aurait été le scénario absolument horrifiant de devoir parler devant 2000 personnes. C'était vraiment extraordinaire ce que vous avez fait. Voilà, vous voyez aussi ce qui vous attend maintenant dans le cadre de Global Issues. Ce sont des posters raffinés où il faut jongler des informations scientifiques avec une présentation afin qu'on puisse comprendre votre, votre démarche, votre réflexion et aussi que ce soit visi, euh, visuellement stimulant. Alors on se verra à la fin de, euh, en automne pour, pour euh, juger les 12 meilleurs posters et ensuite euh, certains parmi nous, parmi vous, euh, seront de nouveau ici l'année prochaine sur scène soit pour recevoir un petit chocolat ou soit pour, faire, pour présenter votre, votre poster. Alors, notre vice-président euh, d'enseignement, Pierre Dillambourg, vous a déjà donné un excellent euh, un raisonnement pourquoi euh, l'EPFL soutient les Global Issues, plus spécifiquement, et plus généralement les SHS, les sciences humaines et sociales, 
Euh, alors, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vous donner juste un petit aperçu de ce qui vous attend pour les semestres à venir. Et pourquoi c'est une, une telle euh, excellente idée d'avoir un, un programme de cette taille Tout d'abord, il y a actuellement 150 cours en SHS qui vous attendent. Ça veut dire que vous avez déjà, je ne veux pas dire l'embarras du choix, mais vous pouvez vraiment trouver quelque chose qui vous parle. Ça va de, de l'histoire de l'Antiquité euh, à l'histoire contemporaine, l'histoire internationale, des cours sur l'Asie, sur la littérature africaine, euh, sur la poésie, sur Hong Kong et Taïwan, Taïwan sur, euh, sur le Moyen-Orient, psychologie, pédagogie, encore histoire, histoire de l'art, histoire de l'art brut, vous voyez, management et finance, évidemment, la gamme est extrêmement large et on couvre quasiment la totalité du spectre scientifique qu'on trouve dans des universités comme Lausanne ou, ou Genève. En plus, il y a aussi plusieurs cours qui sont donnés par des professeurs euh, de, de l'EPFL euh, qui travaillent sur, qui s'intéressent à des questions euh, philosophiques, par exemple. Il y a un cours sur philosophie et intelligence artificielle, etc. And the list goes on. Alors, comme j'aime euh, bien dire, il y a, il y a deux groupes d'étudiants, ceux qui aiment les cours SHS et les autres qui les adorent. Alors faites le mieux de ces cours, c'est euh, votre grande chance. Si vous allez à Zurich et THZ, ils n'ont ils ont rien comme ça. Ils ont aussi des cours, mais c'est que vraiment à l'EPFL ici que vous trouvez un tel pro un programme. Deuxième chose, vous pouvez choisir librement. Ce sont les seuls cours où vous pouvez décider, moi j'aime bien ça, et ça, ça m'intéresse, mais ça je laisse de côté. Alors, pour une fois, ce n'est pas algèbre linéaire, mais ça peut être, ça peut être euh, la théorie de la musique, euh, sur la créativité, sur... Euh, euh, ça s'appelle comment Prototypage, voilà, au design industriel. Alors, vous verrez, il y a toute un, une brochure. C'est très, très important. Et pour ça que ça fonctionne, il y a évidemment les enseignants qui s'investissent beaucoup avec beaucoup d'enthousiasme de, euh, dans ces cours. Et je reviens au Global Issues, à notre équipe d'enseignement, des enseignantes et enseignants que j'aimerais bien remercier, tout particulièrement pour leur engagement pour ce programme de cours absolument merveilleux. Ensuite, j'aimerais bien aussi remercier euh, notre staff, qui, qui, uh, qui rend ce programme possible, notamment la coordinatrice du programme Global Issues, Christine Farget. Et j'aimerais bien, bien aussi remercier Baptiste Anti de la direction des services industriels de Lausanne pour le soutien financier donné par le Fonds communal pour l'efficacité énergétique, FEE, c'est eux qui qui financent les prix, les petits chocolats et les autres prix que vous allez recevoir ou que vous avez déjà reçus. Alors, un très grand merci à la direction de la FFO. Voilà. Maintenant, on passe directement aux équipes. Et venez, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler. Ensuite, venez ici sur scène. Vous allez recevoir votre petit cadeau. Et ensuite, essayez de vous mettre là et, on, et, et on, on va vous prendre en photo, etc. Alors, on commence avec alimentation A. Merci, on les félicite. Ok, merci. Alimentation B. Où vous êtes-vous
félicitations à vous aussi. Climat A. Félicitations. Climat B. Ok, communication A. Il y a un chocolat qui s'est cassé. Alors on, on espère que une des personnes ne viendra pas, sinon il y aura, il y aura deux, un plus grand. Alors, félicitations. Communication B. Énergie A. Peut-être vous devez vous, vous pousser un tout petit peu. Énergie A. Non, on avait ça déjà Non. Qu'est-ce que je dis Énergie B. Félicitations. Mobilité A. Félicitations. Mobilité B. Vous pouvez vous pousser encore, en, en peu, encore, encore. Félicitations. Alors, santé A. Excellent. Et le dernier groupe, Santé B. Venez ici, on va, on va donner. Alors, un grand bravo à tout le monde de tous ces... Ces 12 équipes, c'est vraiment extraordinaire. Et il faut aussi dire que chaque, chaque année, c'est un très beau moment quand on se retrouve euh, avec les 12 groupes. Et chaque groupe doit, doit présenter son, son poster. Et ensuite, il y a une belle discussion pour la nomination des trois gagnants. L'année passée, de nouveau, 
C'était une soirée très sympa. Je me réjouis de vous voir. Euh, les douze finalistes, évidemment, ce, euh, cet automne pour, pour la sélection des trois meilleurs posters. Alors, merci beaucoup à vous. Et je vous invite de prendre place de nouveau. Merci donc à vous toutes et tous, ainsi qu'au professeur Bella Caposti, doyen du Collège des Humanités. Je vais quand même le corriger, parce que d'abord, ce ne sont pas des petits chocolats, ce sont des grands chocolats, on est d'accord. Et puis, il n'y a pas que le chocolat. Il y a quand même un prix donné à chacune et chacun d'entre vous. Bravo À présent, c'est l'heure du grand témoin. Il va vous être présenté ce soir par la lauréate du concours d'éloquence MUN-EPFL 2021. Elle est étudiante ici en ingénierie des sciences du vivant. Elle s'appelle Margot Romelli. Merci de lui faire un accueil chaleureux. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je suis devant vous ce soir pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin pour cette édition 2022, Monsieur Kenneth Roth. Sans doute, son nom ne vous est-il pas inconnu, puisqu'en tant que directeur exécutif de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch et ancien procureur général des États-Unis, il est une référence mondiale et indiscutable au sujet de la situation des droits humains dans le monde. Une situation dont nous tous et toutes, aujourd'hui, connaissons le caractère parfois bien délicat à l'échelle internationale. Docteur en droit et diplômé en lettres humaines, il agit au quotidien en tant que militant pour les droits de la personne humaine, avocat et surtout porte-parole de, ceux, de celles et ceux dont la voix n'est ne pas toujours, toujours écoutée. Avec Human Rights Watch, il se donne pour mission de défendre les droits de l'homme, en militant notamment pour la liberté de la presse, l'abolition de la peine de mort, de la torture, mais aussi en intervenant dans de, dans de nombreux conflits. Ces combats furent et seront encore nombreux. Et il accorde une attention toute particulière aux questions de justice internationale, de politique étrangère des grandes puissances et des activités des Nations Unies. C'est donc tout naturellement que les enjeux soulevés par celui que l'on surnomme parfois le guetteur des droits de l'homme ou encore la machine de paix sont mondiaux et s'inscrivent dans la philosophie que cette cérémonie a pour objectif d'illustrer. En tant qu'ingénieur, même si la plupart d'entre nous ne sont pas encore diplômés, nous avons pour mission de garder à l'esprit que la problématique des droits de l'homme est loin d'être entièrement résolue. Et sans doute que les derniers événements advenant à l'est de notre propre continent nous rappellent que la problématique des droits humains est loin d'être résolue et que l'enjeu est d'une complexité aux profondeurs immenses. En effet, nous avons tous commencé nos études avec un idéal. Que cet idéal ait été construit par nos parents, plus ou moins agréablement, par nos professeurs, par un ami de longue date, 
ou encore par un héros de livres, de dessins animés, de films, que sais-je. Nous avons tous et toutes en notre cœur une petite lumière qui nous éclaire lors des longues soirées de travail. La poursuite de cet idéal est un droit que nous exploitons au quotidien, même si parfois nous n'avons pas les ressources suffisantes pour le voir de cette façon, tant le travail peut rendre l'esprit obscur à ce qui nous anime réellement, à ce qu'il est vraiment important pour nous, mais surtout pour notre cœur de suivre. Mais à quoi rime ce droit lorsque des millions d'êtres humains dans le monde n'ont pas accès à celui si fondamental de l'accès à la sécurité, de l'accès à l'éducation, à l'eau courante ou même à la nourriture Nous avons la chance, tous et tout autant que nous sommes, de vivre une vie consacrée à l'apprentissage, à la découverte, Mesdames et messieurs les enseignants, à l'enseignement. Mais nous avons surtout le devoir de faire de ces savoirs les garants des droits de tous, celles et de, tous celles, de tous ceux et de toutes celles qui n'ont pas la chance de voir leur voix être entendue. Car le droit humain qu'il est, qu est en notre devoir de respecter, de préserver est celui de l'espoir. Quant à moi, mon plus sincère espoir est celui qu'à la fin de cette cérémonie, lorsque vous sortirez du Swiss Tech Convention Center pour aller à SAT, pour retourner dans votre chambre, car nous sommes des étudiants et des étudiants très sérieux, nous rentrons toujours dans notre chambre pour travailler, c'est bien connu, vous serez nourri d'un espoir plus grand. Votre conscience aura été élevée à ce sujet. Et peut-être alors que votre interminable série d'analyses ne sera plus un fardeau, mais un tremplin vers la défense de vos valeurs les plus profondes. Mes trêves de parole, car il est temps pour moi désormais de laisser la parole à celui qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Je veux parler de M. Kenneth Roth. Thank you, Margot, for that very eloquent introduction. And let me just begin by saying how impressed I was by the posters. Um, and I have to say, I have, I have a special place in my heart for the, the vision of a car-free Lausanne, um, because I, this is a you know, part of, about me that's not often known, but I've gone through my entire life without ever owning a car, and I'm proud of that. So I, I think the best cities are ones that don't have cars in them. Um, so I, um, I hope the car-free Lausanne becomes a reality. Um. Um, I want to say that I'm, I'm very honored to be chosen um, to be the Grand Témoin ce soir. And in, in a sense, I, I suppose my, my life has been devoted to being a Témoin. I mean, Human Rights Watch could be named Human Rights Witness. But, you know, I think it's important, and you'll see as I, I talk tonight, you know, not just to be a witness, but to do something about what we see. And um, I'm going to try to leave you with that message tonight as I do a, a bit of a, a tour de monde about how I see things today. Now, I have to start with Ukraine. Um, I think we are all, you know, deeply disturbed by what's happening there. Um, you know, I, I have great admiration for the courage of the Ukrainian people who are trying to defend their democracy, defend their sovereignty, um, preserve a life that does not become, you know, just another, another vassal of an autocratic vision of the reconstructed Soviet Union. But I have, I'm also very fearful because you know, we know that the Ukrainian military is very much outgunned, that the Russian army is enormous, you know, one of the most powerful in the world. And while you know, the initial progress of the war has clearly not gone the way Putin would have wanted, I fear that you know, as he sees his back up against the wall, that he will get more vicious. And we have seen how this plays out elsewhere. You know, the, you're, you're probably not old enough to remember 
the way the war in Chechnya was fought um, at the turn of the century, um, the fight for Grozny, the capital of Chechnya, which was basically destroyed as a way of defeating an insurgency. Um, you know, more recently in Syria, Russian bombers helped to basically utterly destroy the major city of Aleppo as a way to quell the insurgency there. And even in um, the northwestern province of Idlib, Russian bombers would very deliberately and precisely target hospitals, schools, marketplaces, apartment buildings, all with the aim of making Idlib unlivable to make it easier for um, the Syrian army to come in, you know, chasing out the three million residents. Now, you know, this hasn't happened yet in Ukraine, and I hope it doesn't happen, but already we're seeing, you know, worrying signs that Russia may be using Grad missiles, which are these large explosives, utterly inappropriate for urban areas. There was at least one case of the use of cluster munitions um, right next to a hospital. Um, so, you know, we're watching closely, but I worry for the people of Ukraine if the Russian military resorts to the tools that it has been using in recent wars elsewhere. Now, you know, it may, um, the subject of my talk may seem odd in light of beginning with Ukraine, because, you know, one way to understand Ukraine is that it illustrates the dangers of autocratic rule. And by that I mean, I don't think anybody believes that the Russian people would have chosen this war. But it was possible for Putin on his own to decide to prosecute this war because there is no free media in Russia. It's been quashed. Protests are not allowed. They've been breaking out anyhow, but they, people get arrested. Um, you know, competing political parties are quashed. Opposition candidates are disqualified. And so, you know, what you have, what remains, is an utterly unaccountable autocrat. One who can basically decide on his own what he wants to do. And for his odd reasons, um, he's trying to resurrect the Soviet Union with Ukraine being the most important missing element. So that shows the dangers of autocracy, plain and simple. But the conventional wisdom these days, you know, probably citing Putin as the first example, is that autocracy is on the rise. You know, that democracy is declining. That in this global competition between democracy and autocracy, that the autocrats are winning. I think most people, if you just ask them to sort of sum up the state of affairs today, that's what they would say. But what I want to talk about today is how I think that the world is actually quite different from that. Certainly much more complex. And in my view, um, much heading in a more optimistic direction than that, um, you know, difficult conclusion would lead us to believe. And let me cite what I see as sort of evidence of this pro-democratic trend that I've seen emerge over the last year or two. Um, let me begin with, with just the most obvious, which is that in many countries around the world, people have literally taken to the streets in support of democracy against autocratic rule. And if you just look back, you know, in the last year or two, we've seen this in, in Myanmar, in Thailand, Sudan, Uganda, Belarus, Russia, Poland, Nicaragua, Cuba. What's particularly impressive is that in places like, say, you know, Myanmar or Sudan, people are taken to the streets even though they're being shot. In the case of Myanmar, shot by the hundreds. You know, many of those people are young people like you who've decided they don't want to live in an autocratic state. They want democracy. In other places, it may not be that dire people are not being shot, but they are certainly being picked up and detained and often given lengthy prison terms. But despite this hardship, despite the dangers and threats involved, these demonstrations keep happening. 
And what it shows is that people want democracy. You know, they want to be able to select their leaders. They want leaders who are answerable to the concerns of the public. And just to put this in, you know, in context, you know, when is the last time you saw a large demonstration for autocratic rule? You know, it hardly ever happens. People, when they have the opportunity, and even when they're denied the opportunity, still take to the streets to defend democracy. So if you're sitting, you know, in the presidential palace, if you're an autocrat, you look out and you see a pretty hostile environment. You realize the people don't want you. And that is, you know, a fundamental fact that it's important to remember as we assess this global contest between autocracy and democracy. Now, the second development is something that really has emerged just over the last year, year and a half, two years. And that is in countries that still permit some degree of elections, we have seen political parties abandon their usual differences and build broad coalitions, grand alliances for democracy. And so what you see in these countries is that political parties, you know, from the left to the right, they have nothing in common often politically other than their desire to get rid of the autocrat and to defend democracy. Um, and we saw this emerge in the Czech Republic where Prime Minister Babic was ousted by one of these grand coalitions. We saw it in Israel where Prime Minister Netanyahu was ousted by a similar grand coalition. Um, I think it's one way to understand what happened in the United States, where, you know, truth be told, Joe Biden was probably never anybody's first choice. But he ended up being the consensus choice as the person who seemed most likely to defeat America's autocrat, Donald Trump. And today we are seeing similar grand coalitions in Hungary and in Turkey, where two of the most prominent autocrats are now facing very challenging elections. Prime Minister Viktor Orban in Hungary um, is facing election just later this year, um, and a bit later, President Erdogan in Turkey. And in each of these countries, again, a grand coalition from parties from the left and the right have banded together. And as a result, Orban and Erdogan are very worried. Indeed, a similar grand coalition that came together a year and a half, two years ago, um, around local elections, mayoral elections, ended up in Hungary electing opposition candidates, that is to say candidates that were not from the ruling Fidesz party, um, to 15 of the largest mayoral cities. And in Turkey, um, opposition to the AKP, the ruling party, led to opposition victories in Istanbul, Ankara, and Izmir, the three largest cities of Turkey. So these grand coalitions are not just a theoretical threat. Um, there's something that have played out already and that are beginning to change what these autocrats face if they're willing to hold an election. Now, given that um, trend, we've seen that autocrats have begun to change their tactics. Um, if you're an autocrat, what you typically would do is you say, okay, I've got to hold an election. It's kind of a key part of my legitimacy, but I'm going to tilt the playing field enough so that I'm going to guarantee that I win. And I'm going to do that by, you know, censoring just a few journalists or, you know, maybe disqualifying a few candidates or stymieing a political party or, you know, banning a few protests. Um, you know, just enough to tip the balance so I win. That was the usual procedure, manipulated elections. But increasingly, autocrats have lost confidence that they can win a merely manipulated election. And what they've begun to do instead is to pursue complete electoral charades, something that has no credibility whatsoever, you know, a zombie election, where, you know, yes, people still go and vote, but basically, you know, there's no opposition. Like, you know, in, in Nicaragua, um, President Ortega arrested the seven leading presidential candidates. So, of course, he won, you know. Um, in Belarus, Lukashenko did the exact same thing. Um, and even then, he faced these massive demonstrations because people felt he stole the election. Because, to his surprise, the wife of one of the lead candidates, 
her husband was in prison, she ran, and she probably won. So we had to, you know, overthrow the election anyhow. Um, in Russia, you know, Putin was forced to have a zombie election for the reason Duma or, or legislative elections. Um, and here, you know, already they got rid of every real opposition candidate. The major media has been completely shut down. Demonstrations were banned supposedly because of COVID. Um, you know, there was just no possibility of fighting back. But nonetheless, Alexei Navalny came up with this system to embarrass United Russia, the, the ruling party. Um, his system was called smart voting. And what he would do is he actually had an app and he would tell you in every single district what was the least worst, can least bad candidate remaining who was not from United Russia. Whoever it was, however terrible, just vote for him. And, and it would be a way of, you know, directing people to kind of, in a coordinated way, vote against United Russia. And, you know, Putin was so scared of this that, um, you know, the Kremlin tried to kill Navalny by poisoning him with Novo Novichek, uh, you know, a nerve agent. Um, Navalny's in prison right now. And a few days before the election, Russia actually forced Google and Apple to take the smart voting app out of their app stores because they were so afraid of the embarrassment. And so you see, you know, variations on this theme in, in Hong Kong, in Iran, places where, you know, a few years ago, they might have risked a manipulated election, but instead they've resorted to these zombie elections. Now, some people say, oh, look at how strong the strongman is. You know, these are the autocrats doing their thing. But in fact, this is a sign of weakness. This is a sign of desperation because any autocrat would prefer the quasi-legitimacy that they get from a manipulated election. But if they have to hold an electoral charade, if they have to resort to a zombie election, that brings them no legitimacy. They hold the election because the people like, insist on it, but it's not a real election. And so they are you know, revealed to be you know, pure dictators with no consent from the public, no legitimacy that comes from any kind of electoral endorsement. And so, you know, when you put this all together, you know, these large-scale public protests for democracy, the emergence of broad political coalitions for democracy, and the, you know, increasingly desperate resort to these electoral charades, you know, suddenly, you know, things don't look great from the perspective of the autocrats. Now, we shouldn't really be surprised by that because you know, autocrats claim that they deliver better than democracies. You know, the classic line, if you're an autocrat, you say, you know, yes, I may not have, you know, had a fair election, but we get things done. You know, democracy is messy. It's slow. Um, it's divisive. And so, you know, if you're Orban or Putin, you just say, you know, we deliver better. Xi Jinping loves this line in China. The problem is that if you look at these autocrats, they actually deliver for themselves, not for their publics. And that um, people are beginning to see through. It became, I think, you know, most pronounced around the pandemic, where one autocrat after the other was putting their own political fortunes ahead of public health. And whether it was you know, Trump or Bolsonaro denying the problem of COVID or pushing these fake remedies, you know, whether it was um, people like Museveni in Uganda or Putin in Russia who were using COVID as a way of suppressing opposition protests, or even just going to China at the outset in Wuhan, where for three weeks, the Chinese government denied that COVID was spread human to human. They pretended that every case was emerging from that Wuhan market. And during those three weeks, millions of people either fled Wuhan or passed through it, and the result is we have a global pandemic. This is what happens when autocrats are looking out foremost for themselves, and even in the midst of a pandemic, they put the public, the health of the public, the welfare of the public, secondary. And you see this in a place like Hungary, where, you know, Orban literally takes European Union funds and spends them on football stadiums so we can pay off his cronies, but if you go to a local hospital, it's, it's, 
disastrous. There's nothing there. People bring their own toilet paper. Um, there's, you know, none of the basics are in the hospital. So, you know, with this in mind, people are seeing that despite the, you know, the claim of serving better, that autocrats just serve themselves. So, you know, that's what has made the environment increasingly hostile to the world's autocrats. But before we get complacent, I think it's important to recognize that, you know, as you would expect, in the fight between democracy and autocracy, it's not enough just that the autocrats are behaving poorly. The Democrats have got to behave better. And here things have been falling short. So um, one way to look at this is, you know, how do democracies treat autocracies? And all too often, they put trade interests or military interests or, you know, migration interests or counterterrorism interests ahead of a principled stand against autocracy. So to give you just a few examples, um, President Macron welcomed Egyptian President Sisi to the Elysee Palace, literally rolled out the red carpet, gave him the Légion d'honneur, even though Sisi is presiding over the worst period of repression in modern Egypt's history. Why did Macron do this? Because Egypt is a big purchaser of French arms. You know, or if you look at um, Angela Merkel, who you know, is lionized as she steps down from you know, her many years as chancellor, she, in her last year as chancellor, she also had the presidency of the European Union, and in that capacity negotiated an investment deal with China. Now, there was one big problem with an investment deal with China, and that is the Chinese government has locked up a million Uyghurs to force them to abandon their culture, their religion, their language, and increasingly is forcing Uyghurs into um, forced labor, into coerced labor. So, you know, how is Europe going to have massive investment in China if that may mean complicity in the forced labor of Uyghurs? That presented a problem to Angela Merkel. How did she solve it? Well, she didn't insist that China stop the forced labor. She didn't even insist that China ratify the international treaty against forced labor. She said, we can have a deal if you just promise to think about maybe somewhere down the line, perhaps signing that treaty against forced labor. That was what she proposed. And fortunately, the European Parliament had more integrity than that and blocked it. You know, today, the big issue is what is the European Union going to do about Hungary and Poland, you know, two of Europe's leading autocrats? Um, the European Union has been subsidizing them massively. Poland is the largest recipient of European Union funds. Hungary is one of the largest per capita recipients. Um, Europe has basically been funding its own demise as a club of democracies. Um, and if these autocrats have their way, the European Union will be reduced to just a trading bloc, but will no longer be a club of democracies. And the key is really, you know, will the European Union insist on conditioning its large subsidies to these countries on respect for human rights, democracy, and the rule of law. The European Court of Justice has just ruled that they can do that. Now the sort of the ball is in the court of Ursula von der Leyen and the, the you know, other empresarios at, at the European Union to see whether they really will live up to that. So you know, these are you know, among the challenges in defending democracy and standing up to autocracy that leading democratic leaders have not done a great job on. The, but perhaps more fundamentally, um, there are big global problems before us. You know, one of the posters was about global warming. You know, it was, um, the world's democratic leaders are doing, you know, at best a half-hearted effort to address the big problems, you know, whether it is the climate crisis or the pandemic or you know, global poverty and inequality, or racial injustice, or the issue that you know, I want to spend a moment on with you, given where we are, um, the threats posed by modern technology. Um, and let me just say a word about that, because you, know, you will be graduating you know, within a few years, 
And you will have a, a possibility of really addressing um, some of the big technological threats that today democratic leaders are not doing a great job of addressing. Um, and I, you know, I think you're familiar with many of these, but you know, one is just, you know, how do you deal with social media? You know, how do you address incitement on social media? How do you address disinformation? You know, how do you address government's attempts to censor social media? You know, what is the role of the big internet companies? You know, are they really a public commons? Do they have a duty to let everybody speak? Or should they be playing more of an editorial function? You know, what about the algorithms? You know, right now the algorithms maximize engagement, but that tends to promote often the most divisive content. You know, the companies tend to prefer that engagement because it's profitable, but they are not necessarily looking out for the public welfare. These are the kinds of, you know, ethical, technical problems that governments are not doing a great job of addressing right now. And you, you know, in a few years, as you step into the world, whether working for a company or working for a government as a, as a regulator, um, these will be the things that will be before you where there's going to be a, an urgent need for you to address them. You know, there are other problems. Um, this, um, you know, no-click hacking has been in the news recently. The N NSO groups, Pegasus, spyware, where, you know, they can basically put it on your phone without you even clicking on a link, without you knowing. We need technical antidotes for that. We need an app that tells you if somebody's taken over your phone, because right now, journalists and activists and human rights defenders are getting their phones taken over, including, you know, treating it as a listening device, as a camera, and going through their entire contacts, their entire emails, all their communications, and they have no idea. You know, we need technical solutions to what has been a kind of a, a big s split um, between, you know, what we once expected to be our privacy and what autocratic governments are now able to, to, to threaten. We're all aware of some of the issues around um, AI, artificial intelligence. You know, how do we fight against bias as artificial intelligence is used increasingly to deploy police officers to supposedly the high crime area, even though the high crime area is just based on, you know, prior um, often discriminatory policing rather than an objective assessment of who poses a great crime risk. Similar issues come up with, you know, using algorithms to set bail or even using algorithms to give access to government benefits. How do we ensure that these algorithms don't, you know, treat um, indicia of poverty as indicia of unreliability and deny people access to government benefits when they most urgently need them. Um, these are, you know, among the issues that um, democracies are not doing a good job of addressing. And so, you know, as you look forward to your career, you know, whether it's, whether you're interested in climate, whether you're interested in public health, whether you're interested in these kinds of more technical issues, um, there are enormous problems that democratic governments need help in addressing if they are going to be, in the end, able to say that they deliver better than the autocrats. So let me just conclude by saying that, um, you know, Winston, Winston Churchill once said that democracy is um, just the least bad system of governance. You know, it's not great, but everything else is worse. But even if, you know, that's, what you can say for democracy, it does need to deliver. And, you know, you as the generation that within a few years is going to be um, taking on these government's issues in whatever capacity you work, whether corporate or academic or, or governmental, um, it's going to fall on all of us to ensure that governments are doing a better job of really addressing today's most urgent problems. And only if democratic governments can say, yes, you know, we are tackling climate change. We're looking forward to the next pandemic. We are addressing the next threats from modern technology. We are doing things about poverty and inequality. Unless they can do that, if they continue to fall short, this will provide fertile ground for the autocrats to continue to thrive, even if they're only serving themselves. So that really is the challenge before us. This contest between democracy and autocracy is really, in the end, a contest about whether democracy works for all of us. And democracy is not something up there. Democracy is all of you. 
And so I want to leave you with a sense of personal responsibility because, yes, you're in school right now, but very soon you won't be. And your ability to make contributions to these big issues is going to be a critical part of whether in the long term democracy prevails in this endless contest with autocracy. So I will stop there and I, I welcome your, your questions. Yes, you can stay. Okay. Yeah. So now it's uh, time for you to ask questions. Uh, ça peut être en français yeah. ou en anglais. Yeah. Can yeah. Trust yeah, ça peut être en français ou en anglais. Ça m'est égal. Voilà. C'est comme vous voulez. <laughs> <laughs> Il y a des micros qui circulent, donc vous faites signe aux, aux personnes qui se trouvent ici. Levez le bras, la main très très haut. Voilà, on a, ça y est, les questions qui, a, qui arrivent. Uh, good morning. Um, what is your opinion about uh, the war in Yemen? Well, You know, Yemen is you know, very little known, but one of the world's worst humanitarian crises, um, where literally millions of people are on the brink of starvation. And there, I have to say, there are no good guys in Yemen. Um, the the Saudi-led coalition, which is principally Saudi Arabia and the United Arab Emirates, have been bombing, you know, civilian targets for a long time. Um, they were blockading the country. But the Houthi rebel forces are also completely brutal. They've also been indiscriminately shelling cities. They've also been hijacking aid. Um, and this is, you know, it doesn't get a lot of attention, but this is, um, you know, one of the world's worst conflicts. Now, interestingly, the UN Security Council just yesterday adopted an arms embargo on the Houthis. Um, and, and there was actually apparently a deal where the United Arab Emirates, which sits on the, the Security Council right now, um, they abstained on the Ukraine votes. They did a little favor for Russia, and so Russia abstained on the vote cutting off arms to the Houthis, um, even though the Houthis are supported by Iran and Iran is a Russian ally. So, you know, this typical kind of behind-the-scenes negotiations there. But, you know, we also, frankly, should be cutting off arms to the Saudi-led coalition. And, you know, the Saudis and the Emiratis are obviously rich. They buy a lot of arms. Um, and every Western arms seller is eager to continue selling them. And so, like, the U.S. government said, oh, we will stop selling, you know, offensive weapons to Saudi Arabia. But they continue to um, service the airplanes that go and very precisely bomb, you know, mosques and funerals and schools and the like. So, you know there is a lot of Western complicity in what remains really one of the most ugly and um, inhumane conflicts in the world today. Thank you. Uh, hello. How effective non-profitable and voluntary associations uh, like Human Rights Watch that doesn't have any uh, Uh, military armies mm -hmm. help to establish democracy where there isn't. Yes. Well, the, I mean, it's true. You know, Human Rights Watch, we don't have any army. You know, we, 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 we can't give out large aid packages. You know, we can't prosecute people. Um, what we do have, and it's very powerful, is the ability to shame governments. And, and that comes from the fact that, you know, everybody believes in basic human rights. Um, you know, everybody wants their government to respect rights, and indeed, virtually every government pretends to respect human rights. You know, you can't be a self-respecting, legitimate government without giving at least lip service to human rights. And that's where our power comes from, because we conduct very careful investigations in about 100 countries around the world, and we publish our findings. And those reports provide a, a spotlight on the discrepancy between what the government says it does and what it really does. Um, and that's embarrassing. 
you know, it's a very intense spotlight because we get a lot of media attention. We get typically like a thousand articles every day about our work. And so, you know, governments hate that. And it doesn't mean that they change overnight, but it means that we are able to sort of mobilize the people against them by showing how their actual conduct falls so short of the conduct that people expect from them. And that, you know, over time creates the space for civic action groups, for political parties, for independent journalists, for the, you know, the elements that come together and ultimately push for a democratic government. So that's how it tends to happen. Thank you. Uh, hello. First of all, I would like to thank you for, uh, as a Turkish citizen, uh, for mentioning the situation in Turkey because we get very little Western media coverage. <laughs> but uh, my question would be, you've mentioned how autocracy is the biggest threat to uh, peace. I would like to know what you think about the U.S. interventions in Syria and Iraq, namely, that have destabilized uh, the Middle East mm -hmm. in a very significant way. Yeah. And uh, from what I've seen in my short lifespan of 18 years, mm -hmm. um, autocracy was not the main reason we don't have peace in our, in our environment. Thank you. Yeah. No, look, I, I would never pretend that it's only autocrats that use military force. You know, there is a, a long history of the US government in particular using military force for its own purposes. Um, I mean, in Syria, it didn't do that much of it. I mean, Syria is very much, you know, a product of the Assad government, you know, trying to crush the people's desire for less dictatorial rule. And he did it in an absolutely brutal way, including, you know, using chemical weapons, besieging cities, um, you know, bombing hospitals, you name it. And the Russians were very helpful there. But you're right to note Iraq because, you know, I I Iraq, it's very difficult to explain even why George Bush invaded Iraq. You know, the supposed story was Saddam had weapons of mass destruction. The evidence of that was shaky at best, and it turned out not to be true. Um, so, you know, there's lots of sort of psychological theories about why he did it, you know, sort of finishing up the work that his father had done with the Kuwait war. Who knows? But it was a complete disaster. And even though Saddam Hussein was a ruthless dictator, um, what the invasion of Iraq left was, you know, a massive loss of life you know, continuing turmoil to this day. And it was a big part of why, you know, the Islamic State emerged. Um, you know, not a direct result of the invasion, but um, very much kind of the, the longer-term consequence of it. So, uh, you know, clearly both democratic and autocratic governments can, can do evil things. There's no doubt about that. Um, democratic governments do have the possibility of correcting themselves, of kind of, you know, of voting the president out, of, of, of changing one's mind, when you have an autocrat, you know, the only real option is, is essentially a revolution. It's not get rid of the autocrat, because the autocrat has built a structure that is designed to preclude public participation in his decisions. And that's the, kind of the dangerous situation that we're facing today. Uh, hello. <clears throat> You, you mentioned the situation with... Can, can, can uh, I just wave, because I can't see you. I'm, I'm all the way at the back. Oh, that's why I can't see you. <laughs> all right. <laughs> so, yeah, uh, okay. you mentioned the situation with Germany and China, and you said that Germany, or the EU, was like, depending on China and the hard workers, well, slaves in China, to, like, provide, like, EU with economy. So my question is, uh, do you think that democracy is fueled by those type of countries, autocracies, uh, countries? Do you think that we cannot live without those countries? Um, no, I, I wouldn't say that at all. Um, you know, th there was a theory, a very convenient theory, that was prevalent 20 years ago. It's pretty discredited now. But it was a theory that, oh, if you just trade with a country like China, it'll become democratic on its own. You know, and the idea is the trade would kind of help build the economy, a middle class would emerge, the middle class would insist on democracy, and everything would be fine. You could get rich and have democracy, and it wasn't ever painful. Nobody believes that anymore. But nonetheless, um, you know, Western governments are reluctant to be principled when it comes to the economic opportunities presented by China. Now, you know, what's going on in Xinjiang, in northwestern China, the, the Uyghur region, 
is, um, is particularly horrible. I mean, there's basically Xi Jinping is trying to destroy a culture there. There are, what, are 13 million or so Uyghurs, and he is trying to sort of make them stop being Muslims, stop speaking their language, stop practicing their culture, and just become, in essence, you know, Communist Party-loving Han Chinese. Um, and this is, you know, an effort to really eradicate a culture. Now, one element of that, you know, there were a million Uyghurs who were detained, and the only way you get out of detention is, you, is if you persuade your jailers that you somehow are no longer really a Uyghur, you know. But um, as people are gradually being let out of detention, many of them are being put in forced labor. And this particularly affects three industries that Xinjiang is known for. One is cotton. 20% of the world's cotton comes from Xinjiang. And so, you know, a critical question of any apparel company is, are you getting cotton from Xinjiang? Because if you are, it's probably from the forced, from forced labor of Uyghurs. Also, tomatoes, of all things, and polysilicon used in solar panels. These are the big industries of Xinjiang. Um, now, there is increasing recognition that the West should not be complicit in this forced labor. Um, the U.S. government did a, a rare good thing recently. It adopted a law that says that presumptively any import from Xinjiang is banned unless you can prove that it did not use forced labor. And because the Chinese government doesn't let anybody inspect what's going on in Xinjiang, in effect, nothing will come out of Xinjiang anymore. Now, the European Union is considering similar legislation, but hasn't adopted it yet. But that's really the only legitimate response to this large-scale use of forced labor. And what Angela Merkel did to say, oh, just, you know, promise to maybe sometime sign this treaty against forced labor is not an adequate response to avoid complicity in that forced labor. Good evening. Thank yeah. you for your talk. And um, I mean, my question is, uh, how should we interact with these uh, autocracies? Because at the end, they live in the same world as us. And um, I mean, uh, also like democracy was not, uh, um, even in Europe, it wasn't like uh, the main form of government of most countries for, I mean, a long time. Mm -hmm. So uh, then also counting, I mean, you were talking about China, for example. Mm -hmm. I mean, there will be uh, minerals or uh, important imports that we will need. Uh, so, like, what is your vision, uh, what is your opinion on the way we should interact with uh, autocracies? Mm -hmm. And, uh, yeah, like, if it would be more interventionist, uh, but maybe, like, what happened in the Middle East could uh, happen again, even in these cases or more like uh, abstaining? Yeah. What, what is your opinion? Yeah. No, that's a good question, and, and there's not a single answer to it. In other words, I think you know, one thing we have to keep in mind is that if you assume that the people of these countries want a democratic government, they want a government that is accountable to them, that listens to them. So you know, one of the first principles is maximize the space for the people in that country to operate politically. You know, try to defend them if they create political parties or independent media outlets or civic groups and, and recognize that ultimately change is going to come from the people of the country. But that means that if you're a, you know, kind of a Western country, you should do anything you can to avoid bolstering the autocrat. And so, you know, when it comes to, say, you know, Orban in, in Hungary or Kaczynski in Poland, you know, step number one is the European Union should not be subsidizing these people, which is what the, is currently going on. You know, if it's a country like Egypt, um, you know, even though, you know, Sisi says, oh, I'm stopping migration to Europe and I'm fighting terrorism and I'm a source of stability, you know, none of this is true. He's just, you know, using this rhetoric to justify, um, this, you know, huge military aid, large arms sales. That should all be cut off. You know, he has 60,000 political prisoners, pervasive torture, you know, regular executions in the North Sinai. This is not a government that is, you know, worthy of, of Western support. Um, in a place like China, you know, we don't say don't trade with China. Um, but you should be, you know, one, careful to avoid complicity in, in the case of the forced labor with the Uyghurs. But second, you know, find ways to call out what the, the Chinese government is doing. Um, one thing that we've been working on is to try to get governments to band together to condemn what's happening in Xinjiang. 
Governments are always afraid to criticize China because China retaliates. They did this with Australia. Australia said, we need an independent investigation into the origins of COVID-19, and China retaliated by saying, we're imposing tariffs on all of your exports. You know, so every country is afraid to go by itself, but what they found is that there's safety in numbers. If you get a group of governments to band together, um, China can't retaliate against everybody. And so we've been helping to organize that. We now have 44 governments that have banded together, that have condemned what's happening in Xinjiang. And what we're pushing for now in Geneva is that the UN Human Rights Council, for um, there actually to be a resolution for the first time ever criticizing Chinese repression. I mean, it's amazing to this day, they've never been criticized by the UN. But these kinds of steps matter to the Chinese government, because you have to remember, there's no election. You know, Xi Jinping can't say, well, I'm, you know, the Chinese people chose me. Um, he needs the kind of um, legitimacy that comes from being treated as a legitimate leader by the international community. And if more and more governments say, no, you're a dictator, you know, you are repressing your people, um, you're committing crimes against humanity in Xinjiang, um, that puts serious pressure on him to curb some of these atrocities. So those are the kinds of steps that we can take that make a difference. And it's not a matter of, you know, never trading, but it's a matter of kind of figuring out in each country what would make a difference and then pushing for that even at some cost to ourselves. Because pushing against autocrats sometimes is hard. It's not always the easiest thing to do, but it's the right thing to do. Um, hi. Uh, sorry, I have a question about the United... Wait, um, who's talking? Wave your hand so I can see you. I'm here. Oh, there, okay, fine. Okay. Uh, <laughs> so uh, you did say that, sorry. You did say that uh, it was difficult to punish China because they would always retaliate. Mm -hmm. So I have a question about the United States of America. Mm -hmm. For example, currently, uh, a lot of the financial sanctions in Russia involve uh, financial uh, restrictions. For mm -hmm. example, Russians cannot use Google Pay or Apple Pay, or they cannot transfer uh, money mm -hmm. abroad. Mm -hmm. Well, um, the, America owns a lot of, first of all, a lot of those companies mm -hmm that transfer money. And also a lot of countries are reliant on America's economy. So if the dollar plunges, if the value of the American dollar suffers, a lot of other countries suffer. How would you punish America if they were, or when they would commit war crimes mm. or break international mm. law when they have such a huge influence over the entire world? Yeah. Well, let me, it's a good question. Let me answer it in two ways. Let me answer first your kind of financial question, and then the war crimes question. Um, on finances, I mean, the U.S., you know, what it's doing in Russia right now, it's done in other countries as well, um, and impose these quite severe sanctions. Um, they can be very powerful, but sanctions as much as possible should be targeted. You know, they should aim at the government officials that are responsible for the repression, you know, maybe the people around them who are supporting them, you don't want sanctions, you know, undermining the entire people. And the, the place where this is probably the most acute problem today is Afghanistan. Because when the Taliban took over, what was it, six months ago or so, um, the U.S. imposed sanctions that created what's known as a liquidity crisis, um, meaning there's not enough physical cash. So people even have money in the bank, they just can't take it out because there's not enough cash. And this has a lot to do with having frozen um, the Afghan central bank assets that are in New York. Um, and so, you know, the U.S. says, oh, we don't want to fund the Taliban. You know, fair enough. But they've got to find a way not to destroy the economy in the meantime. And we've been talking with them a lot about this, and they're slowly moving, but they haven't gone far enough yet. But the key is, you know, if you're going to use financial sanctions to make sure they're targeted sanctions um, and that you're not harming an entire people, which is right now in Afghanistan a dire situation with large numbers of people, you know, facing starvation and lack of medical care. And, and you know, and they didn't do anything. They're suffering from the Taliban and now they're suffering from the sanctions too. Um, so the solution to the Taliban is not large-scale starvation. And you've got to, you know, find some way to keep the economic sanctions more targeted. Now, when the U.S. commits war crimes, which it does sometimes, um, you know, the one answer theoretically is the International Criminal Court. 
Um, and Human Rights Watch has a, been a big proponent of the International Criminal Court. Um, you have to join the court, though, for it to have jurisdiction, unless you commit your crime on the territory of a country that has joined the court. Now, the U.S. has never joined the court. It doesn't want any international tribunal trying its soldiers. Um, but some of U.S. war crimes are committed in places that have ratified the court's treaty. Afghanistan is an example of that. Um, they have fought tooth and nail. In fact, the Trump administration actually imposed sanctions on the International Criminal Court prosecutor just because she opened up an investigation into, at that case, you know, it was U.S. torture in Afghanistan. So this is something we fought back against very vigorously. Biden lifted those sanctions. They were ridiculous. Um, but it does raise a broader question because the U.S. government is notoriously bad at seriously scrutinizing itself. And, and what we see over and over again, including, say, you know, the, the drone attack that killed that family in Kabul the last days before the Taliban took over, or you know, repeatedly drone attacks that we've seen in Yemen that you know, ostensibly are hitting terrorists, but in fact are hitting civilians. Um, the, the U.S. traditionally examines it and says it was a mistake. Nobody's at fault. And you know, that works like, once or twice. But when they keep making these mistakes but don't change the rules that are allowing these mistakes to keep happening, that is a systematic problem that needs to be addressed. And so this is what we're doing. We don't really have an international tribunal to go for, to in the case of Yemen. Um, and you know, U.S. prosecutors just don't take these cases on. But we're trying to address them politically through the media and just through pressure on the Pentagon so that these kinds of mistakes don't keep happening. Hello. Thank you for your talk. Um, yes, you got to wave again because I don't. Uh, I'm not following the microphone. Sorry, here. over there. Okay, good. Yes, thank you. So, with over 75 percent of your financial support coming from North America, mm -hmm. my question is: um, Does your organization feel tied to the interests of your funders? Yeah. No, I, the numbers are actually, it's, it's more like 50-50 at this stage, and others, I think maybe 55% or so of our funding is from the U.S. The rest is from the rest of the world, including a lot from Switzerland. Um, both Geneva and Zurich are major sources of funding for us. But your question is a good one. Um, we have very strict rules about funding to try to preserve our independence. You know, rule number one is we don't take any government money at all from any government. So all of our funding is purely private. Um, we also take hardly any corporate money. So basically, our, our funding is about 60% individuals and 40% private foundations. Fortunately, none of them is you know, so big that it would be a disaster if we lost them. And so we have very strict rules that you know, our funders can fund, you know, either they, I mean, most of them just give general support. They say, we like what you do, here's money, do your thing. Um, some of them will say, we want to help you, your work in Yemen, or we want to help your work in Sudan, or we want to help your work on women's rights, or your work on LGBT rights, or your work on refugee rights. That's fine, too. But we won't let funders say, we'd like you to, you know, we want to fund a project on X, because we want to, you know, we want the following conclusions. That's just not allowed. And, and a big part of my job is to just draw that line. And I say, we don't want that money. You know, we are not going to take money that compromises our independence. And it's... At this stage, our principles are so known that the truth is we're not even approached for, on these kinds of things. People know if they want to give us money, they've got to give it in a principled way, and that we're, we're not going to violate our rules just to get you know, a new check. So that's, you know, that's a big part of my job. It's essential to the credibility of the organization, but I'm, I'm proud that we, um, no donor tells us what to do. I mean, our, our biggest donor for a long time, um, who was at one point represented maybe, you know, it was 20% of our funding. It's now you know, much, much lower. It's more like 2%. But he never told us what to do. It's just not done. Um, and those are the basic rules to be a funder of Human Rights Watch. Uh, hello? Yes. <laughs> On your right. Here. Okay. Is Over here. Oh, there. Okay. Hi. <laughs> um, so thanks for answering our questions. Sure. Um, my question is, what do you think is um, essential for pushing forward global cooperation on like the world's biggest uh, problems that aren't favoring the rich and powerful, so not necessarily only autocrats. Um, 
and basically other long-term uh, global threats in a world. So, for example, uh, global warming, poverty, the use of technology, etc. Um, so, in a world where auto autocracy and extreme capitalism is definitely far from disappearing as well. Yeah. Well, look. I, I mean, take climate, where you know everybody's aware of it is a problem. Um, nobody's doing enough to really address it. And, uh, you know, the simple answer there is going to be, you know, pressure from within, within democracies. You know, and, and frankly, I think younger people, their voice is particularly important here because, you know, you're going to live with the consequences of climate change more than older generations. It's getting worse and worse. So I don't think there's a magic bullet here. There's not a panacea. It's just a matter of putting enough pressure on governments that they take the difficult steps required, which are not going to be cheap. You know, there's, this is going to be an expensive proposition. Some people are going to lose. Um, that's what's going to be necessary to solve the climate problem. So I don't think there's any simple answer to this other than just sheer political pressure. Um, you know, that's what governments respond to. And um, they're not going to take the difficult decisions required until they face that pressure. Because when they do take a, a difficult step, they certainly hear from the oil companies, they hear from the, you know, the coal mining trade unions, they hear from all the, you know, the custodians of the status quo. You know, these are the people who know that they're going to lose from a pro-climate stance. And the only way to overcome those voices is for the broader public to make this an issue of paramount concern. Hello. Good, good evening. Uh, how do you think AI you will got, You got to wave because I have no uh, idea I'm, where you are. I'm, I'm sorry, right I just have to say that this will be, I'm sorry, but the last <laughs> question. So there are many hands we can see, but it's, this will be the, the okay. last question. We have to leave the page. But you just have to wave whoever you are. Right here. Oh, there you are. Good. Okay. Yeah. Uh, how do you think AI will affect human rights in the future? Yeah. Well, I mean, I mentioned a few in my, in my remarks. Um, you know, there's this, um, I think, naive belief in algorithms as somehow being, you know, objective or, or you know, more scientific or, or just above partiality, above bias. And we just know that's not true. You know, algorithms are only as good as the inputs into them. And so... We've, we, at Human Rights Watch, we've spent a lot of time focusing on two areas. One is criminal justice, and the other is de the delivery of government services. So with criminal justice, you know, people look to AI as a way of getting past the bias of judges. So you know, if, if, if you're arrested and you walk before me, a judge, and I've got to decide, am I going to give you bail and how much bail? The old system was the judge just decides, you know, it's his biases enter into it and, you know, it was a discriminatory process. The algorithm was supposed to make that more objective. It turns out the algorithm is based on, you know, the last 10 years of data, which is all a product of discriminatory policing. And so it just, you know, the data reinforces the biases. The only way to get past that is with transparency to really look at, okay, what is this data? How do we gradually make the data better? And how do we keep refining the algorithm so that you can get rid of those biases? So the key is, you know, to get rid of proprietary algorithms, to kind of keep it all open source, to let people examine them, and to try to gradually improve them. Um, so, I mean, that's in the criminal justice system where we're trying to do that. With, with the delivery of government services, it tends to be a slightly different problem. It assumes computer literacy. And so if, you know, if a government is going to suddenly you know, provide services, say you know, your basic access to, to aid with respect to food or health care or housing, if it's going to provide it electronically, they will say, oh, look, this is more efficient, this is a way of fighting fraud, um, all well and good. But you know, many people are not computer literate, particularly the ones who need it the most. Um, and people who are kind of rejected by the algorithm for whatever reason, you know, because people who are poor are less likely to have the documentation and all the credentials that they need to get the service. They get rejected. They don't know how to appeal. It's all, you know, an algorithm. It's incredibly frustrating. And people are just, you know, bereft. They're at a loss as to what to do. So as these kinds of systems are automated using things like artificial intelligence, We've got to make sure that they remain sufficiently user-friendly, that particularly the lesser 
technologically capable people are still able to fairly access government services. So those are just two examples where, you know, yes, we're moving in an AI direction, but there still is a lot of fine tuning that needs to be done. Merci beaucoup. Thank you very much, okay. Kenneth Scott. Thank you all. Thank you very much. Merci donc Kenneth Frost d'avoir été le grand témoin 2022 du cours Global Issues. Merci à vous toutes et tous pour votre attention, pour vos excellentes questions. Euh, merci évidemment aux étudiantes et étudiants de 2021 venus nous présenter leur poster. Encore bravo à elles et à eux. Eh bien, bonne suite à vous toutes et à vous tous dans cette année, dans ce cours en jeu mondiaux dont l'importance capitale, je crois, vous a été encore démontré ce soir. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci.